ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങളാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളും അതുപോലെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്കിടുന്നത് അതിനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ സീലിംഗ് ടോൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം കുട്ടികളിലെ വിരശല്യമാണ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ വിരശല്യം അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിരശല്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ടോക്കിൽ കേൾക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു തരം വിരകളല്ല ഉള്ളൂ ധാരാളം ടൈപ്പ് വിരകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കാണുന്നത് മൂന്ന് തരം വിരകളാണ് ഒന്ന് പിൻവേം രണ്ട് റൗണ്ട് വേം മൂന്ന് ഹുക്ക് വേം ഇതിൽ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഏത് വിരശല്യമാണെങ്കിലും അതിനെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വിരകൾ പാരസൈറ്റിക് ജീവികളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പോഷകാംശങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മോശം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരാത ജീവികളെയാണ് ഈ പരാന്ന ജീവികൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് അന്യന്റെ അന്നം ഭക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ജീവികൾ അങ്ങനെയുള്ള പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് ഈ പറയുന്ന വിരകൾ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എവിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിരശല്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിൽ നിന്നുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ ഈ വിരകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പോഷകക്കുറവും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരിൽ വളർച്ച കുറവും അതായത് വളർച്ച മുരടിക്കൽ വേണ്ടത്ര വെയിറ്റ് വെക്കില്ല വേണ്ടത്ര ഹൈറ്റ് വെക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഹുക്കുവം പോലെയുള്ള ഹുക്കുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ കൊക്കപ്പുഴു എന്ന് പറയും അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കുടലിൽ ഇതൊക്കെ വൻകുടലിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ കുടലിൽ ഇവര് ചെറിയ 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 മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മലത്തിൽ കാണുകയൊന്നുമില്ല ചില സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അധിക സമയങ്ങളിലും ഇത് ഒരു നമ്മുടെ മലത്തിൽ രക്തം പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറെ മാസങ്ങൾ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക പ്രധാനമായിട്ടും ഹുക്കുവമ്മിന്റെ പ്രശ്നമാണത് കുട്ടികളിൽ വിളർച്ച അനീമിയ ഉണ്ടാവും രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ വളരെ മോശമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അധിക പേർക്കും അറിയാം കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പിൻവേമാണ് അതായത് വളരെ വെള്ള കളറിൽ നൂല് പോലെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയതായിട്ടുള്ള വേംസ് അതിന് സീറ്റ് വേം എന്നും ഒരു പേരുണ്ട് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലധ്വാരത്തിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങും കുട്ടികൾ അവിടെ ഏത് സമയം ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന പിൻവേമിന്റെ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്നാൽ റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി തടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെ കാണുന്ന വേംസ് ആണ് വലിപ്പമുണ്ട് പിൻവേം വളരെ ചെറുതാണ് റൗണ്ട് വേമിന് വലിപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൗണ്ട് വേം ഉള്ള കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൗണ്ട് വേമുകൾ കെട്ടുപിടഞ്ഞ് ഇവരുടെ കുടലുകളിൽ പലപ്പോഴും മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ഒരു അബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി മലം കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഛർദിയും മലബന്ധവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് പല വഴികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും വരശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആ മൂന്ന് കുട്ടിക
അവിടെയുള്ള വേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ പെൺ വിരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇട്ട മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വേംസും മുട്ടകളും എല്ലാം അവർ ഈ ചൊറിഞ്ഞ അവരുടെ കൈയുടെ നഖത്തിനുള്ളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഈ നഖം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കൈ കഴുകാതെ ചിലപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നഖം കടിക്കും ആ വിരകളും മുട്ടകളും എല്ലാം പിന്നെയും നമ്മുടെ വായ വഴി നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം എടുത്ത് കഴിക്കും ആ ഭക്ഷണ സാധനം വഴിയും പിന്നെയും നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ ആളിലേക്ക് ഈ വിരകൾ മുട്ടകളും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ മനസ്സിലായോ അത് ഒന്നാമത്തെ രീതി ഇനി അതല്ല വേറൊരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിൻവേമിനെ സീറ്റ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മലധ്വാരത്തിനടുത്ത് ധാരാളം മുട്ടകളും വിരകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ധരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അടിവസ്ത്രം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ അലക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അണു വിമൂത്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ ആളിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെയും ആ മുട്ടകളും വിരകളും കയറും അല്ല ഇവർ പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ അടിവസ്ത്രത്തിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ മുട്ടകളും വിരകളും ഉണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതെല്ലാം പറ്റി പിടിക്കും അവിടെ വേറെ ഒരാൾ പോയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്കും ഈ വിരകൾക്കും മുട്ടകൾക്കും പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സീറ്റ് വേം അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ പോയിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സീറ്റ് വേം എന്ന പേര് വന്നത് ഇനി വേറെയും മാർഗങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി പോയിട്ട് മലമൂർത്ത വിസർജനം ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊതു പറമ്പിൽ പോയിട്ട് പൊതുവായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നു ഈ മലത്തിൽ ഈ വിരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഈ മലത്തിൽ ഒരു ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാണികൾ പോയിരുന്നു അതേ ഈച്ച തന്നെ അതിന്റെ കാലിൽ പറ്റി പിടിച്ച ഈ വിരകളുടെയും മുട്ടകളുടെയും എല്ലാം കൂടി ഭക്ഷണ സാധനത്തിൽ അടച്ചു വെക്കാത്ത ഭക്ഷണ സാധനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണ സാധനം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെയും ഇവ നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തി അല്ലെ ഇനി നാലാമത്തെ മാർഗം ഈ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെരുപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നടന്നു നമ്മുടെ കാലിൽ കൂടെ അവർക്ക് ഈ കാലിന്റെ ത്വക്കിനെ തുളച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കയറാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഈ വിരകൾക്ക് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ഒരു മാർഗമായിട്ട് അവർ നേരിട്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ കാൽ വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു വേറെ വഴികളുണ്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മഴക്കാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മുട്ടകളും വിരകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും നമ്മുടെ കിണറ്റിലും കുളത്തിലൊക്കെ എത്തുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ മുട്ടകൾക്ക് കടക്കാം ഇനി ആറാമത്തെ മാർഗം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരശല്യമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അമ്മമാരായിരിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലെ രണ്ട് രീതിയാണെങ്കിലും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വൃത്തിയായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ശുചിയാക്കാതെ ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈ കൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അവർക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലോ അവർ ഈ കയ്യിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന മുട്ടയും വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ കൈ കഴുകാതെയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വായ വഴി വീണ്ടും ഭക്ഷണം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നഖം കടിക്കുമ്പോഴോ നേരിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവർ ഒരാളിൽ നിന്ന് എത്ര പേരിലേക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും വിര ഏറ്റവും വേഗം പടരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളിലൂടെയാണ് ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് അയാളിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആ വിരകൾ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തടയിടാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് നഖം കടിക്കാതിരിക്കുക നഖം കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്
എന്താണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൃത്തിയുള്ള ശീലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ ആറു മാസം കൂടും തോറും വിര വരാതിരിക്കാനുള്ള വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് എല്ലാ ആറു മാസവും കൊടുക്കുക രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് കൊടുക്കാം വിരശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽബൻഡസോൾ മെബൻഡസോൾ പൈരൻഡൈൽ പാമുവേറ്റ് എന്നീ മരുന്നുകളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബൻഡസോൾ മരുന്നായിരിക്കും രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴും രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കേട്ടോ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡോസ് മാറും രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് എം ജി രണ്ട് ഡോസുകളായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനാല് ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് തവണ ഇരുന്നൂറ് എം ജി ആൽബൻഡസോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് എം ജി ആൽബൻഡസോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മുതിർന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഡോസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കണം പതിനാല് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് തവണ രാത്രിയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് മെബൻഡസോളും പൈരൻഡൈൽ പാമുവേറ്റും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പാൽബൻഡസോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിരകൾക്ക് ഓരോ മരുന്നുകളാണ് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡീവേമിങ്ങിനുള്ള മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം മതി എല്ലാ ആറു മാസവും വിര കളയാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ആ മരുന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കണം എല്ലാ ആറു മാസവും ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ചികിത്സയല്ല വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുത്ത് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിരകൾക്കും ശക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിനെ അവഗണിക്കരുത് വിരശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ കഴിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിരശല്യം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും ചികിത്സ എടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ വിരയുള്ള വേറൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ആയിരിക്കാം ഈ പ്രശ്നം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവറായിരിക്കാം ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ വിര കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ടോക്ക് പൈൻ്റ് പേകയാണ് കൂടുതൽ ഈ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സെലൻ സീലിംഗ് ടോൺസിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി കൂടുതൽ ടോക്കുകൾ കേൾക്കാനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിക്കോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ